హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రాజేష్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు మన వీడియోలో ఇడ్లీలు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను ఇడ్లీలు అంటే ఇది రవ్వ ఇడ్లీ కాదండి రైస్తో చేసిన ఇడ్లీ ఇది దోశకి వాడుకోవచ్చు ఇడ్లీకి వాడుకోవచ్చు ఈ పిండి ఇది నాకు మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అండి నన్ను రిక్వెస్ట్ చేశారు కొంతమంది మన వ్యూవర్స్ ఈ ఇడ్లీ చేయమని చెప్పేసి అందుకనే ఈరోజు నేను మీకు మన వీడియోలో ఈ ఇడ్లీ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను మెత్తగా పువ్వులాగా దూదిలాగా ఉంటాయండి ఇడ్లీలు మరి దీన్ని నేను ఎలా తయారు చేశానో దీని మెషర్మెంట్స్ ఏంటో మీరు చూసేయండి ఇప్పుడు ముందుగా ఇడ్లీల కోసం మనము బియ్యము పప్పు నానేసుకుందామండి సో దీనికోసం నేను ఇక్కడ మామూలుగా మనం రోజు వాడుకునే పచ్చి బియ్యం ఉంటాయి కదా అవి వాడుతున్నాను ఇక్కడ నేను ఏమీ ఇడ్లీ బియ్యం వాడతలేదండి స్పెషల్ బియ్యం ఏమి ఇడ్లీ కోసం వాడతలేదు పచ్చి బియ్యం మీరు కావాలంటే రేషన్ బియ్యం స్టోర్ బియ్యం కూడా వాడుకోవచ్చు ఈ ఇడ్లీల కోసం నేను ఇక్కడ నాలుగు గ్లాసులు ఫోర్ గ్లాసులు రైస్ తీసుకున్నా పచ్చి బియ్యము నాలుగు గ్లాసుల పచ్చి బియ్యం తీసుకున్నాను ఇదే మెషర్మెంట్లో మీరు చేసుకోండి కరెక్ట్గా వస్తాయి ఇడ్లీలు మెత్తగా పువ్వులా వస్తాయండి ఒకసారి ఇడ్లీ ఇలా చేసుకుంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇడ్లీలే చేసుకోవాలంటారు మీరు సో తర్వాత ఈ నాలుగు గ్లాసుల బియ్యానికి గాను నేను ముప్పావు గ్లాసు మినపప్పు తీసుకుంటున్నానండి గుండు మినపప్పు సో నాలుగు గ్లాసులు బియ్యం తీసేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు నేను మినపప్పు తీసుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీ దగ్గర పాత మినపప్పు ఉందనుకోండి ఒక గ్లాస్ ఫుల్గా వేసుకోండి కొత్త మినపప్పు బాగా ఒదుగొచ్చే మినపప్పు అంటే ముప్పావు గ్లాస్ సరిపోతుంది నేను ఇక్కడ ముప్పావు గ్లాస్ మినపప్పు తీసుకున్నాను చూసారు కదా అదే గ్లాసు బియ్యం కొలిచిన గ్లాస్ తోటే సేమ్ అదే గ్లాసులో మినపప్పు తీసుకున్నాను సో ముప్పావు గ్లాసు మినపప్పు నాలుగు గ్లాసులు బియ్యానికి నేను చెప్పినట్టు చూసారా ముప్పావు గ్లాసు మినపప్పు తీసుకున్నానండి గుండు మినపప్పు ఇది బాగా ఒదిగొస్తుంది కాబట్టి ముప్పావు గ్లాస్ నాలుగు గ్లాసులు బియ్యానికి ముప్పావు గ్లాస్ తీసుకున్నా ఇప్పుడు ఒక సగం గ్లాసు నేను ఇక్కడ సగ్గు బియ్యం తీసుకున్నానండి ఈ సగ్గు బియ్యం వచ్చేసి పిండి సగ్గు బియ్యము నైలాన్ సగ్గు బియ్యం వాడకూడదు దీనికి మనము ఒడియాలు అవి పెట్టుకుంటాం కదా పిండి సగ్గు బియ్యం అవి వాడుకోవాలి ఇక్కడ నేను సగం గ్లాస్ సగ్గు బియ్యం తీసుకున్నా అంటే నాలుగు గ్లాసుల రైస్కి ముప్పావు గ్లాసు మినపప్పు సగం గ్లాసు సగ్గు బియ్యం అన్నీ సేమ్ గ్లాస్తో కొలుచుకోవాలి మనం మనం తీసుకున్న రైస్ని చక్కగా మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు బాగా కడుక్కొని క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలి బాగా వాష్ చేసి పెట్టుకోవాలి అలాగే మినపప్పులో కూడా వాటర్ పోసుకొని మినపప్పు కూడా మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు బాగా వాష్ చేసి పెట్టుకోవాలి నీళ్లతో ఏదైనా మురికున్నా సరే శుభ్రంగా వచ్చేస్తుందండి రైస్లోను మినపప్పులోనూ ఈ విధంగా నీట్గా మనం కడిగి పెట్టుకోవాలి ఇలా శుభ్రంగా కడుక్కున్న తర్వాత దీంట్లో మనము డ్రింకింగ్ వాటర్ వేసుకొని మొత్తము ఈ బియ్యం అంతా కూడా మునిగే అంత వాటర్ పోసుకోవాలండి అలాగే పప్పు కూడా ఫుల్ మునిగే అంత వాటర్ పోసుకొని వీటిని కాసేపు నానబెట్టుకోవాలి అలాగే దీంట్లో ఒక వన్ స్పూన్ మెంతులు కూడా వేసుకొని నానబెట్టుకోవాలి పప్పులో అలాగే సగ్గు బియ్యంలో కూడా సగ్గు బియ్యం మునిగే అంత వాటర్ పోసుకొని ఇది కూడా నానబెట్టేసుకోవాలి బియ్యము పప్పు ఈ సగ్గు బియ్యం మూడు కూడా మ్యాక్సిమం ఎనిమిది గంటలు మినిమం ఐదు గంటలైనా మనం వీటిని నానబెట్టుకుని తర్వాత రుబ్బడం స్టార్ట్ చేయాలండి ఇప్పుడు ఎనిమిది గంటలు అయిపోయింది నేను ఇవి నైట్ నానబెట్టేశాను సో పొద్దున్న ఇప్పుడు నేను రుబ్బుతున్నాను సో ఫస్ట్ దీంట్లో నేను గ్రైండర్లో బియ్యం వేసుకుని కొద్దిగా వాటర్ పోసుకొని రుబ్బడం స్టార్ట్ చేసా మొత్తం బియ్యం వేయలేదు కొంచెం బియ్యం వేసి కొద్దిగా అది మెదిగాక తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో నేను సగ్గు బియ్యం వేసుకుంటున్నాను ముందే సగ్గు బియ్యం వేస్తే సరిగ్గా మెదగదనేసి కొంచెం బియ్యం వేసిన తర్వాత బియ్యం కొంచెం ఎదిగాక తర్వాత మనం నానబెట్టుకున్న సగ్గు బియ్యం కూడా ఈ స్టేజ్లో నేను దీంట్లో వేసేస్తున్నాను సగ్గు బియ్యం కూడా కొంచెం మెదిగిన తర్వాత మళ్ళీ మిగతా బియ్యం కూడా ఒక కొంచెం కొంచెంగా వేసుకొని కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ పోసుకొని ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి మిక్సీ కంటే కూడా గ్రైండర్లో వేస్తేనే బాగా వస్తాయండి ఇడ్లీలు బాగా చక్క పువ్వులాగా వస్తాయి బాగా మెత్తగా దూదిలా ఉంటాయన్నమాట ఇడ్లీలు గ్రైండర్లో వేసుకొని రుబ్బుకుంటే ఇన్ కేస్ గ్రైండర్ లేకపోతే అప్పుడు మీరు మిక్సీ వాడుకోవచ్చు పర్లేదు సో మొత్తం రైస్ కూడా ఇలా కొద్ది కొద్దిగా వేసుకొని దీన్ని ఇలాగ మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి మొత్తం రైస్ కూడా వేసేసి దీంట్లో ఇలాగ ఈ విధంగా నేను గ్రైండర్లో మొత్తం రైస్ని ఇలాగ గ్రైండ్ చేసుకుంటున్నానండి
చూశారు కదా మనం వేసుకున్న బియ్యం మొత్తం కూడా బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ అయిపోయిందండి మరీ మెత్త కాటుకులా కాకుండా కొంచెం లైట్గా లైట్ రవ్వ ఉండాలన్నమాట చాలా సన్న గ్రాన్యువల్స్లా ఉంటే సరిపోతుంది మొత్తం నేను వేసుకున్న రైస్ మొత్తం కూడా బాగా అలా గ్రైండ్ చేసేసుకుని నేను చూపించినట్టు గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు నేను దీన్ని అంతా కూడా ఒక ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లో తీసేస్తున్నా మొత్తం నేను పిండి చూసారా ఇలా తీసేసాను ఇప్పుడు గ్రైండర్లో మనం కాస్త ఒక హాఫ్ కప్ ఉడికించుకున్న రైస్ మన ఇంట్లో అన్నం మిగిలిపోయి ఉంటుంది కదండి ఆ అన్నం కూడా వేసుకోవచ్చు ఆ ఉడికించి పెట్టుకున్న బాయిల్డ్ రైస్ని వేయాలి రైస్ వేసి కొంచెం మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి ఈ విధంగా రుబ్బుకోవాలండి అంటే మన ఇంట్లో కొంచెం మిగిలిపోయిన అన్నం ఉంటుంది కదా అదనమాట నేను వేసుకున్న బాయిల్డ్ రైస్ మొత్తం కూడా మెత్తగా మెదిగిపోయిందండి ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో నేను ముందుగా నానబెట్టి ఉంచుకున్న మినపప్పును కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాను ముందుగానే నేను మినపప్పులో వచ్చేసి మెంతులు నానబెట్టాను కదా వాటిని కూడా దీంట్లో వేసి రుబ్బేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మినపప్పు వేసిన తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా మనం వాటర్ వేసుకుంటూ దీన్ని రుబ్బుకోవాలి మనం మినపప్పు నానబెట్టుకున్న నీళ్ళు ఉంటాయి కదండి ఆ నీళ్లే వాడుకోవాలి దీంట్లో రుబ్బుకోవడానికి అప్పుడు ఏంటంటే మన పిండి బాగా ఒదిగొస్తుందండి చాలా బాగా ఒదిగొస్తుంది దీంట్లో మెంతులు వేయడం ఏంటంటే బాగా ఇడ్లీలు బాగా సాఫ్ట్గా మెత్తగా వస్తాయండి అలాగే దీంట్లో మనము ఉడికించుకున్న రైస్ ఉంది కదా బాయిల్డ్ రైస్ అది వేయడం వల్ల కూడా ఇడ్లీలో ఒక మంచి సాఫ్ట్నెస్ ఒక స్మూత్నెస్ వస్తుంది అనమాట ఇన్ కేస్ మీకు అన్నం వేయడం ఇష్టం లేకపోతే మీరు ఈ మినపప్పు వేసే ముందు ఏం చేస్తారంటే కొద్దిగా అటుకుల్ని కూడా నీళ్ళల్లో నానబెట్టుకుని ఒక పది నిమిషాల పాటు ఆ అటుకులు కూడా దీంట్లో వేసి దీంతో పాటు రుబ్బుకోవచ్చండి పర్లేదు ఈ విధంగా కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు దీంట్లో అలా యాడ్ చేసుకుంటూ మనము ఈ మినపప్పుని రుబ్బుకోవాలండి కనీసం ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయినా మినపప్పుని బాగా మెత్తగా రుబ్బుకోవాలన్నమాట చూస్తున్నారు కదా నేను నీళ్ళు ఎలా యాడ్ చేస్తున్నానో అలాగా చాలా మెత్తగా రుబ్బుకోవాలండి ఈ మినపప్పుని మనం బియ్యం రుబ్బుకున్నప్పుడేమో కొంచెం లైట్గా రవ్వలాగా రుబ్బుకున్నాము మరీ కాటికలా రుబ్బకుండా ఈ మినపప్పు అయితే మటుకు బాగా మెత్తగా రుబ్బుకోవాలండి బాగా ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ కనీసం మనం రుబ్బుకోవాలి మినపప్పుని చేతులు క్లీన్గా ఉంచుకోవాలండి ఎప్పుడు కూడా మనం పిండి రుబ్బేటప్పుడు మనం వేసుకున్న మినపప్పు మొత్తం బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో నేను దీంట్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను మొత్తం పిండి బాగా మెత్తగా అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఈ పిండిని మొత్తం కూడా ఇలా తీసేస్తున్నాను గ్రైండర్ రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడే పిండి తీసేస్తే మనకి ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట తీయడము సులువుగా అయిపోతుంది పని చూసారు కదా నేను ఎలా తీస్తున్నానో పిండి ఇలా తీసామనుకోండి అసలు పిండి వేస్ట్ అవ్వదనమాట మొత్తం పిండి చక్కగా ఇలా మనం తీసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మన చేతుల్ని శుభ్రంగా వాష్ చేసుకుని క్లీన్ హ్యాండ్స్తో మొత్తం ఈ రెండు పిండిల్ని కూడా ఇలా కలుపుకోవాలండి నేను కలిపినట్టే కలుపుకోవాలి బాగా బీట్ చేసుకోవాలండి ఎగ్ ఎలా బీట్ చేసుకుంటాం బీటర్తో అలా మనం చేతితోటి బాగా ఈ పిండిలు రెండింటిని కూడా ఇలాగా ఈ విధంగా బీట్ చేసుకోవాలి ఇలా బీట్ చేసుకోవడం వల్ల బాగా ఫర్మెంట్ అయ్యి పిండిలో ఒక సాఫ్ట్నెస్ వస్తుందండి ఇడ్లీల్లో చూసారు కదా నేను ఎలా కలుపుకుంటున్నానో కొంచెం ఓపికతో చేసుకోవాలండి ఇలా చేస్తేనే మన ఇడ్లీలు బాగా మెత్తగా పువ్వులా వస్తాయి అన్నమాట దూదుల్లా ఉంటాయండి మనం తింటున్నప్పుడు ఇలాగే చేసి చూడండి మీకు కరెక్ట్గా వస్తాయి ఇడ్లీలు బాగా మొత్తం అంతా మినపిండి బియ్యపిండి మొత్తం కలిసిపోయేటట్టు ఇలా కలుపుకోవాలన్నమాట ఇలా కంటిన్యూస్గా ఇలాగ ఓపికతో ఒక ఐదు నుంచి ఏడు నిమిషాల వరకు ఇలా కలుపుతూ ఉండాలండి ఈ విధంగా మినపప్పు రుబ్బేటప్పుడే మనము సాల్ట్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకా సాల్ట్ అవసరం లేదండి ఈ ఆ సాల్టే సరిపోతుంది మొత్తం పిండికి అంతేనండి మన పిండి రెడీ అయిపోయింది ఇడ్లీ పిండి దీన్ని ఇంకా నేను మూత పెట్టేసి ఒక ఏడు గంటల పాటు పక్కన పెట్టేస్తానండి పిండి కొంచెం పులవాలి పులిసిన పిండితోటి మనకి దోశలు ఇడ్లీలు బాగా వస్తాయండి ఈ పిండి దోశకు కూడా మనం వాడుకోవచ్చు చూసారు కదా నేను ఎంత గ్యాప్ ఇచ్చానో పిండికి ఆ కంటైనర్ పై పోషన్కి ఇంత గ్యాప్ ఉండాలండి పులిసిన తర్వాత పిండి కొంచెం పైకి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఒదుకొస్తుంది అందుకని ఇంత గ్యాప్తో ఎప్పుడు కూడా ఉంచుకుని మూత పెట్టేసుకోవాలి మనం రుబ్బుకున్న పిండి సెవెన్ అవర్స్ అయిపోయిందండి ఫర్మెంట్ కూడా అయిపోయింది ఇంకా మనం ఇడ్లీలు వేసుకోవడం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇడ్లీలు వేసే ముందు ఇలాగ ఇడ్లీ కంటైనర్లో మనం నీళ్లు ఫస్ట్ మరగబెట్టుకోవాలండి ఈ లెవెల్కి అప్పుడు ఇడ్లీలు వేసి పెట్టుకోవాలి దీంట్లో ఇంకా మనం ఇడ్లీ ప్లేట్లో మనము ఇడ్లీ పిండిని వేసేసుకుందాము ఇడ్లీలు వేసుకోవడానికి ముందు వే పిండి వేసే ముందు మొత్తం ఈ ప్లేట్స్ని గ్రీస్ చేసేసుకుందాము ఆయిల్తో అప్పుడు మనకి ఇడ్లీలు తీయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది 
ఇప్పుడు మనం ఇడ్లీ పిండి వేసుకోవడం స్టార్ట్ చేద్దామండి ఇడ్లీల కోసం చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం వేసుకున్న పిండి ఎంత పై వరకు వచ్చేసిందో బాగా గ్యాప్ ఇచ్చాను కదా బాగా ఒదుగొచ్చిందండి పిండి చూసారు కదా ఈ విధంగా మొత్తం పైకి వచ్చేసింది పిండి ఇప్పుడు ఈ పిండిని ఇంకా మనం కలపన అవసరం లేదండి జస్ట్ అలా పై పైన ఇలా గరిటతో ఇలాగ పిండిని తీసుకుని మనం ఇడ్లీ ప్లేట్లో ఈ ఇడ్లీ కోసం ఈ పిండిని ఇలా వేసేసుకోవచ్చు ఇదే విధంగా అన్ని ప్లేట్లో కూడా ఈ పిండిని ఇలా వేసేసుకుందాము ఇప్పుడు మొత్తం దీన్ని ఇడ్లీ కుక్కర్లో పెట్టేశానండి పెట్టేసుకుని ఇది ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు దీన్ని నేను ఉడికించుకుని తీసేసుకుంటాను సరిపోతుంది పదిహేను నిమిషాలు అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మొత్తం ఇడ్లీ ప్లేట్స్ అన్ని బయటకి ఇలా తీసేసాను ఇడ్లీలు తీసే ముందు దీంట్లో చల్లటి నీళ్ళు ఇలా జల్లుకుంటే మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇడ్లీ తీయడం అనేది సో ఇట్లా వాటర్ జల్లుకునేసిన తర్వాత ఇట్లా ఒక వెడల్పాటి ఒక చిన్న స్పూన్ ఉంటే ఈజీగా ఉంటుంది మనకి తీయడానికి ఇడ్లీలు సో ఇప్పుడు దీన్ని ఒక్కొక్కటిగా ఇలాగ నేను తీసేసి హాట్ ప్యాన్లో వేసేస్తున్నానండి హాట్ ప్యాక్లో వేస్తే ఏంటంటే కొంచెం వేడిగా ఉంటాయి మనం తినే వరకు కూడా ఇడ్లీలు ఈ విధంగా మొత్తం ఇడ్లీలన్నీ కూడా ఈ ప్లేట్ నుంచి తీసి దీంట్లో వేసేస్తున్నాను మొత్తం ఇడ్లీలంతా కూడా నేను ఇలా హాట్ ప్యాక్లో తీసేసానండి చూసారు కదా ఎంత బాగా వచ్చిందో ఇడ్లీ ఎంత సాఫ్ట్గా వచ్చిందో ఇప్పుడు నేను ఈ ఇడ్లీని ఇలా తీసి చూపిస్తున్నాను చూడండి చూసారా పువ్వులాగుంది చక్కగా ఇడ్లీ బాగా మెత్తగా అసలు స్పాంజ్ లాగుంది ఇడ్లీ రవ్వ ఇడ్లీల కంటే ఇడ్లీ ఒక్కసారి మీరు అలవాటు చేసుకున్నారనుకోండి ఇదైతే బాగా నచ్చేస్తుందండి ఇడ్లీ సేమ్ ఇదే ఇడ్లీ పిండితో నేను దోశలు కూడా వేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇది ఇడ్లీకి దోశకి రెండింటికి పిండి వాడుకోవచ్చండి చాలా బాగుస్తాయి దోశలు కూడా నేను స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఇప్పుడు చూడండి దోశ పెన్న పెట్టుకుని దోశ కూడా వేస్తున్నాను ఎంత బాగుస్తుందో చూడండి చూసారు కదా ఎంత బ్రహ్మాండంగా దోశ కూడా వచ్చిందో సో ఇది ఇడ్లీకి దోశలకి సేమ్ ఇదే పిండి వాడుకోవచ్చండి చూసారు కదండి ఈ పిండి చక్కగా రెండింటికి ఎలా ఉపయోగపడుతుందో చక్కగా ఈ పిండిని రుబ్బి పెట్టేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే వారం పడువునా మనం దోశలు ఇడ్లీలు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంతేనండి ఇప్పుడు ఈ వేడి వేడి ఇడ్లీల పైన కాస్త నెయ్యి పోసుకుని సాంబార్తో చట్నీతో ఇడ్లీ పొడితో ఇది మనం సర్వ్ చేసుకుని తిన్నామనుకోండి అద్దిరిపోతుందండి వేడి వేడి ఇడ్లీలు ఇలా తిన్నామనుకోండి అస్సలు వదిలిపెట్ట బుద్ధ అవుదు రవ్వ ఇడ్లీ కంటే కూడా ఈ ఇడ్లీలు అంత బాగుంటాయండి ఈ ఇడ్లీకి పర్ఫెక్ట్ అయిన కాంబినేషన్ ఏంటి చెప్పినా లాస్ట్ టైం నేను మీకు చికెన్ పులుసు చూపించాను కదా ఒకవేళ మీరు చూడలేదనుకోండి నా ఛానల్కి వెళ్ళి ఒకసారి క్లిక్ చేసి చూడండి మీకు తెలుస్తుంది అదైతే ఇంకా అదిరిపోతుందండి ఖచ్చితంగా అది కూడా ట్రై చేయండి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంత ఈజీగా మనం ఇడ్లీలు రెడీ చేసేసుకున్నామో సేమ్ ఒకే పిండితో మనం ఇడ్లీలు దోశలు కూడా వేసేసుకోవచ్చు రెండింటికి ఒకే పిండి మనం వాడుకోవచ్చు సో మీరు కూడా సేమ్ ఇలాగే నేను చెప్పిన మెషర్మెంట్స్ తోటే అదే కొన్ని ట్రిక్స్ ఫాలో అయిపోయి ఈ ఇడ్లీ పిండిని రెడీ చేసేసుకుని చక్కగా ఇంటిల్లి పాది మొత్తం అందరూ కూడా ఇడ్లీని ఇలా ఎంజాయ్ చేసేసేయండి ఖచ్చితంగా మీ అందరికీ కూడా ఇడ్లీలు నచ్చుతాయండి హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ ఇప్పుడు వరకు నా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోయి ఉంటే ప్లీజ్ ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది ఫ్రీ అండి దీనికి ఏ కాస్ట్ పడదు మీకు రెడ్ కలర్ బటన్ సబ్స్క్రైబ్ అని వస్తుంది కదా వీడియో కింద దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీరు సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యర్ టైమ్ ఫ్